வாங்க நண்பா பல நாடுகள் பல நபர்களை பல முறை தேர்வு செய்து களம் இறக்கி பார்க்குறாங்க ஒரு முறை கூட அந்த உலகின் தலைச்சிறந்த ஒலிம்பிக் ஓட்டப்பந்தய சாம்பியனை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியல நீண்ட காலமாக அவரே உலகின் தலைச்சிறந்த ஒலிம்பிக் ஓட்டப்பந்தய சாம்பியனாகவே நீடிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட வீரர் ஒரு முறை ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கார் அவர் சாப்பிட்ற அதே டேபிளில் எதிரில் ஒரு சாதாரண மனிதரும் சாப்பிட்டுட்ருக்கார் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு எதிர்பாராத விதமாக கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு ஒரு பெரிய சண்டை உருவாகுது இந்த சண்டையில் வீரன் கோபத்தின் உச்சத்துக்கே போயிட்டு கத்தி எடுத்து அந்த சாதாரண மனிதனை குத்துறதுக்கு முற்படுறாரு அப்போ சாதாரண மனிதர் உயிரை காவந்து பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓட தொடங்குறாரு பின்னடியே வீரரும் துரத்துறாரு சாதாரண மனிதர் ஓட பின்னடியே வீரர் துரத்திக்கிட்டே இருக்கார் நீண்ட நேரம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த சாதாரண மனிதர் வீரன் நம்ம பின்னாடி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறார் அப்போ பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த வீரன் ரொம்பவும் களைப்புற்று கீழே உட்காந்து மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கார் ஆனால் சாதாரண மனிதன் இன்னமும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கார் ஆமாங்க சாதாரண மனிதன் உயிருக்காக ஓடினார் வீரன் தன்னுடைய கோபத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்காக ஓடினார் ரெண்டு பேரும் ஒரே களத்தில் தான் ஓடினாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருடைய இலக்கும் வேறுபட்டதாக இருந்துச்சு அதனால் அவங்களுக்கு உள்ள வெளிப்பட்ட ஆற்றலும் வேறுபட்டதாக இருந்துச்சு நாம் கூட டிஎன்பிசி தேர்வுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் படிச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லோரும் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு விரும்புகிறோம் பட் ஆனால் அந்த வெற்றி என்ற ஒரு இலக்கை நம்ம எல்லோரும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்குறோமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சில பேர் இந்த வெற்றி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையே தீர்மானிக்க போகுது அப்படின்னு போராடி படிச்சுட்ருக்காங்க சில பேர் இது பல வாய்ப்புகளை உடையது இதில் என்ன இன்னொரு முறை நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக முயற்சி பண்ணுறவங்களும் உண்டு ஸோ நாம் இந்த வெற்றியினுடைய இலக்கை இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு பார்க்குறோமா இல்லை இது பல வாய்ப்புகளை உடையதுன்னு பார்க்குறோமா அதை பொறுத்து தான் நமக்குள்ள ஆற்றல் வெளிப்பட போகுது அதை பொறுத்து தான் நம்ம உழைக்க போகிறோம் அதை பொறுத்து தான் நமக்கு விரைவான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதனால் நாம் இந்த வெற்றி என்ற இலக்கை சரியான ஒரு இலக்காக பார்க்குறதுக்கு முற்படுவோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு தான் இதை டைரெக்டாக சிலபஸில் பார்த்தோம்னாக்க இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்னு இருக்காது இந்த டாப்பிக்குள்ளே நாம் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே ஏற்படக்கூடிய பஞ்சசீல கொள்கை சார்க் அமைப்பு அதாவது இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளுடனான சார்க் அமைப்பு இதை பற்றிலாம் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே இந்தியா அண்டு நைபர்ஸ் அப்படின்றதுக்குள்ளே இது அடங்கிடுறதுனால இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கையும் சிலபஸுக்குள்ளே பொருந்தும் நம்பிக்கையோடு படிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று இல்லை நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அதை தான் குடியரசு தினமாக நம்ம கொண்டாடுறோம் ஓகே இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஆறு முதல் ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஒன்று வரை அதாவது சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறு முதல் சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள பகுதி அரசு நெறிமுறையிறுத்தும் கோட்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் படிப்போம் இந்த அரசு நெறிமுறையிறுத்தும் கோட்பாடுகளின் கடைசி சட்டப்பிரிவான ஐம்பத்தி ஒன்று தான் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகளை பற்றி கூறுகிறது அப்போ கேள்வி என்ன இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகளை பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு எது அப்படின்னு கேட்டால் சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஓகே சரி இப்போ இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகள் என்னென்ன சொல்லுது அந்த நாலு பாயிண்ட்டு கீழே பாருங்கள் சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நாடுகளிடையே நியாயமான மற்றும் கௌரவமான உறவுகளை பேணுதல் மூணாவது பாயிண்ட்டு சர்வதேச சட்டம் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளை மதித்தல் நாலாவது பாயிண்ட்டு சர்வதேச பிரச்சனைகளை நடுவர் மன்றம் மூலம் தீர்க்க ஊக்குவித்தல் இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் தான் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கைகளை பற்றி கூறுகிறது கடைசி லைன் இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அதாவது இந்திய வெளிநாட்டு சேவை பயிற்சி நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்த இந்திய வெளிநாட்டு சேவை அதிகாரிகளுக்கு இந்த நிறுவனமானது பயிற்சி அளிக்கிறது ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நம்ம அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கையின் முக்கிய நோக்கங்கள் இந்த வெளியுறவு கொள்கையின் முக்கியமான நோக்கங்கள் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று தேசிய பாதுகாப்பு ரெண்டு நட்பு நாடுகளை 
அதிகரித்தல் மூணு தேசிய வளமை நாலு உலக அமைதி அடைதல் அஞ்சு பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த அஞ்சுந்தான் இந்தியாவின் முக்கியமான வெளியுறவு கொள்கையின் நோக்கங்கள் அடுத்தது பஞ்சசீல கொள்கை பழைய டென்த்து சமச்சீர் புத்தகத்தில் ஹிஸ்ட்ரி பஞ்சசீல கொள்கையினாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு பதிவிட்டிருப்பாங்க அதை இந்த இடத்துல நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இக்கொள்கை கையெழுத்தானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி யார் யார் கையெழுத்துடுவாங்கன்னா இந்தியாவின் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு சீனாவின் பிரதமர் சூயன் லாய் இவங்க ரெண்டு பேரும் கையெழுத்துடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கொள்கை வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் பாண்டுங் பிரகடனத்தில் சேர்க்கப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஸோ ரெண்டு வருஷத்தையும் கவனமாக பார்த்துக்குங்க இக்கொள்கை கையெழுத்தானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இந்த கொள்கை பாண்டும் பிரகடனத்தில் சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஸோ நல்ல வேரியேஷனோட பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு அணிசேரா இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பாயிண்ட் அணிசேரா இயக்கம் என்ற சொல் வி கிருஷ்ணமேனன் என்றவர் முதன் முதலாக ஐநா சபையில் அறிமுகப்படுத்துவார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அணிசேரா இயக்கத்துடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இராணுவ கூட்டணியில் சேராமல் வெளிநாட்டு விவகாரங்களில் தேசிய சுதந்திரத்தை பராமரித்தல் மூணாவது பாயிண்ட் அணிசேரா இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியா சார்பாக டிட்டோ யுகோஸ்லாவியா சார்பாக நாசர் எகிப்து சார்பாக சுகர்னோ இந்தோனேஷியா சார்பாக குவாமே நக்ரூமா கானா சார்பாக இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் அணிசேரா இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு டிட்டோ நாசர் சுகர்னோ குவாமே நக்ரூமா ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அணிசேரா இயக்கத்தில் உறுப்பு நாடுகள்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபது பார்வையாளர் நாடுகள் பதினேழு சர்வதேச நிறுவனங்கள் பத்து என அமைஞ்சிருக்கும் இவ்வளோதான் அணிசேரா இயக்கத்தில் உள்ள தகவல்கள் அடுத்தது பொதுவான சில தகவல் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சீனா அனுசோதனை மேற்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் லாப்னார் அப்படின்ற இடத்துல மேற்கொள்வோம் சீனா அனுசோதனை மேற்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஸோ இதன் விளைவாக தான் இந்தியா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் இந்தியாவின் முதல் அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரான்ற இடத்துல இந்தியாவின் முதல் அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இதை வந்து புத்தரின் சிரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மைலிங் புத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இந்தியாவின் இரண்டாவது அனுசோதனை திட்டம்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்த வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவின் முதல் அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவின் இரண்டாவது அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி இந்தியாவின் இரண்டாவது அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மறந்துடாதீங்க அடுத்தது சீனாவுடனான நட்புறவு மூணாவது பாயிண்ட்டு சீனாவுடனான நட்புறவு கிழக்கு நோக்கு கொள்கை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சீனாவுடனான நட்புறவு கிழக்கு நோக்கு கொள்கை அப்படின்றது எந்த வருஷம் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதாவது வெளியுறவு கொள்கைகளில் இந்தியா சில மாற்றங்களை மேற்கொள்ளும் அதில் தான் இது ஒன்று கிழக்கு நோக்கு கொள்கைன்னு புதுசாக மாற்றுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸோ இந்த பகுதியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவின் முதல் அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இந்தியாவின் இரண்டாவது அனுசோதனை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முதல் அனுசோதனை திட்டத்துக்கு தான் புத்தரின் சிரிப்பு அப்படின்னு பேர் இரண்டாவது அனுசோதனை திட்டத்துக்கு ஆப்ரேஷன் சக்தி நைன்டி எயிட் ஓகேங்களா வாங்க நெக்ஸ்ட்டு தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்பு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஃபார்ம் ஆகும் இதை வந்து சார்க் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சவுத் ஏசியான் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் ஸோ சார்க் அமைப்புனாலும் தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்புனாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ சார்க் ஃபார்ம் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து சரி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் சார்க் அமைப்பு நிறுவிய இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா டாக்கா வங்காள தேசத்தின் டாக்காவில் சார்க் அமைப்பை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு சார்க்கினுடைய தலைமை இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா காட்மாண்டு நேபாளத்தினுடைய காட்மாண்டுவில் சார்க்கினுடைய தலைமையிடம் அமைந்துள்ளது மூணாவது பாயிண்ட் உறுப்பு நாடுகள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் நேபாளம் பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசம் மாலத்தீவு இலங்கை இந்த எட்டு நாடுகளும் சார்க் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கும் நான்காவது பாயிண்ட்டு நோக்கம் நலன்சார் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்தல் 
சார்க் நாடுகளிடையே கூட்டு தன்னிறைவு மற்றும் சமூக பண்பாட்டு மேம்பாடு அடுத்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு சார்க்கு பேரிடர் மேலாண்மை மையம் புது டில்லியில் அமைந்துள்ளது அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட்டு இஸ்ரோ நிறுவனம் சார்க்கு செயற்கைக்கோளை செலு செலுத்த உள்ளது அப்போ சார்க்குடைய செயற்கைக்கோள் எதுக்கானதுன்னு பார்த்தோம்னா செய்தி தொடர்பு மற்றும் வானிலை ஆய்விற்கானது ஸோ அப்போ இந்த செய்தி தொடர்பு மற்றும் வானிலை ஆய்விற்கான செயற்கைக்கோளை இஸ்ரோ செலுத்த உள்ளது இவ்வளோதான் முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்துக்கங்க இப்போ இந்த சார்க்கு நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்புன்றது அணிசேரா இயக்கத்தை காட்டிலும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைட்டில் ஸோ இதுக்கு அதிக கவனம் கொடுத்து பாருங்கள் சார்க் அமைப்பு எந்த வருஷம் உருவானுச்சு அது நிறுவிய இடம் எது அதனுடைய தலைமை இடம் எது ஓகேங்களா சார்க்கு பேரிடர் மேலாண்மை மையம் எங்கே அமைந்துள்ளது இதெல்லாம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஓகே தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்